Hello， 大家好，欢迎回到我的频道。今天我们迎来了2021年的第一个 Plan with me。那还没看过我2021年子弹笔记设置的朋友呢，可以在看完这支影片过后去看看哦。一月的设计呢，我是选择了用牛皮纸做一些简单的拼贴。首先用英文书法写上月份，不会写英文书法的朋友呢，也可以简单的写上月份就可以了。其实我个人认为呢，子弹笔记最重要的并不是美不美观，而是它的功能性。太过在意美观程度呢，反而会造成写子弹笔记的时候会有压力。装饰呢，只是一个加分项而已。这里就要出动我最喜欢的点点胶啦。那我这次在拍摄之前呢，并不像之前一样会打草稿，只是先预想好要画什么页面。大家也可以根据自己的习惯决定要不要打草稿。这里呢，我还会用纸胶带简单的装饰一下。接下来呢，我决定在封面的左边呢做一个雨露的页面，随意的撕下牛皮纸的其中一个角，把纸揉成一团。后摊平，用点点胶粘上。右下角也采用同样的方法。写上语录。那因为一月象征这一整年的开始，所以我选择语录是 Let's start the journey， 开始我们的旅程吧。贴上一些胶带装饰。到了月计划的部分，贴在页面的左上角。就可以开始画月计划的格子了。在我子弹笔记本上呢，我画的每一个格子是六乘六。在大家开始设置月计划页面之前呢，大家可以先算好格子，设置的时候呢就会方便很多。写上星期和日期。在月计划的右下角呢，也设置了每个月 YouTube 的成长记录。用米色的 brush pen 加上阴影，让整体看起来更有立体感一些。大家可以在。我之前的淘宝开箱影片看到这个素材哦。那这个页面呢是 Brain Dump， 会记录一些我的灵感和想法。那在一月的音乐播放列表的页面呢，我决定设置成像一个口袋的设计。这三个折起来的边呢，是会贴上点点胶的部分。写上标题，加上一些虚线。那之后我会。
会在这张白纸写上歌曲的名称。把一张长方形的牛皮纸分成两个相等的大小。那在这个页面呢，大家不一定要像我那样用牛皮纸，大家可以直接把整个页面分成一半就行了。写上，在一月。在上面的部分呢，写上我期许。那我会在月头的时候呢，写上我在这个月希望自己能做到的事。那下面呢，就写我做了，就看自己是否有达到想要做的东西。我希望给每个月的自己设下一个小目标，再记录自己是否有达成那个目标，算是给自己小小的推动力吧。接下来进入了周计划的部分。这三张被撕成差不多大小的纸条呢，是会写上日期和星期的。那我会在周计划这个页面呢，记录我拍摄的一些土度，或者是生活上的一些土度。那学习上的所有东西呢，都不会出现在这个本子上。以上就是我为二零二一年一月设置的页面，希望大家会喜欢。我们下次再见，拜拜。